大家好，我是阿峰。今天我们来到昆明著名的普吉三八街，探寻这座城市古老的生活氛围。据说这条街道已有超过一百年的历史，名为三八街的原因是每月的三号和八号都是其赶集日。这条集市一直延伸到高架桥下，里面摆满了琳琅满目的商品，为无数赶集的人们提供慰藉。正如二十年前我初来昆明时的记忆，这个街道已成为许多人岁月回忆的一部分。哎，你好，说是多少钱礼一个呀？五块，五块钱礼一个，啊、哦。做一个狗牙吃的一个什么套壳？对。师傅做这个做了多长时间？做这个手艺？四十多年。了。像做这样一个虎牙的套壳要多长时间？这个大概要两个小时吧。啊、哦，这个差不多要收一百五十块钱。这个蟹料很足啊，多少钱一个？这个好严谨啊，馅料都是要称重的啊
现出锅的饼子吃的就是香啊！大姐做这个做了多长时间了？十来年了，十来年了。十来年了。我们公司的小板桥。哦，那就是昆明赶集的时候，就到集市上面来做生意，来卖一卖。生意可以啊。嗯，不行的，拿好吧，老板。老板，牛肉怎么卖啊？我拍视频嘛，拍美食视频。可以看得见，你看的屏幕小，然后在电脑上面剪辑就是大屏幕的。这个是拍长视频。老板，这种木瓜凉水是就是用木瓜粉做的啊。哦，夏天喝这个比较舒服啊。然后白色的这种是叫米凉虾。是用米粉做成的米浆哈，米浆做成的，做成这种虾状的。哦，像果冻一样。
现在放的这个是花瓣吗？啊，玫瑰花。哦，玫瑰花。有些人他喜欢吃那个玫瑰风味的。啊。米糕里面加了玫瑰花瓣，然后现在加的是葡萄干。米糕是十六块钱一斤吗？哎，对。原材料是三十块，现在涨价了。原材料涨价了。涨价嘛，一顿我们买的这个米，一顿米涨是七百块。啊，是的，是的。老板做这个生意做多长时间了？嗯，十年了。哦，十年了。最近生意好做吗？这边摊位费高不高啊？一百多。像这个米糕一天大概能卖几公斤？四十公斤就可以了。十公斤。十一来这个是玉米饼哈，老板。对。玉可以拍一下吗，老板？可以。<笑>哦，现在手工正在制作的就是光度粑粑嘛。这个馅料应该是酥子的，是吧？嗯主要是两种蟹料，一种梳子，另外那种是什么花生的？花生、红毛、本样的也有、嗯，然后还有光饼。啊。这种是多少钱一张？啊，三块。啊。你看那个牌子上有的都一。好的。
那玩一天大概能卖几张？啊，那生意可以啊。这一家是各种卤鸡脚、泡鸡脚。品种很多，闻着都挺香的。味道好吃。哦，味道好啊。你们是老客吗？经常来买。他家的鸡脚是出名的。哦。这些都是水烟筒，也是云南的特色之一。然后这个就是这个就是水烟筒配的烟丝。上面用菜叶盖着的呢，是为了保湿保鲜。这边这种是旱烟筒，然后这些应该就是旱烟的烟叶。八十五块。一毛三块阿姨你好，这个是卖什么？这个是卖杂粮饭的嘛。哦，杂粮饭。嗯。啊、嗯。这个是帽子。啊、嗯。这个是甜条，这个是空调。啊、哦。羊肉。好，请问杨瑞瑞。啊，你好，老板，是怎么卖啊？多少钱一斤？两百块一公斤。两百。啊，两百块一公斤。啊。对。都是都是羊肉哈。啊，都是羊肉，不带个酱的，来。生意生意挺好的啊！啊，好嘞，你看吃的更好。老板，这个是什么？这是脆皮烤猪。啊，脆皮烤猪。这个是多少钱一斤？啊、呃，九块一公两。九块一公两，九十块钱一公斤。祝你发大财，欢迎小呆仔。这个是新品种吗？还是改良的？不是改良的，这个是老品种。啊。改装呢，三台了，这个是、啊、是那个我们新来的俩。啊你看这个香香的都是不一般的，大棚里面种的，它就啊，还有这个好吃。哦，这个这个倒是这个颜色的倒是很少很少见，少见。那这个是怎么卖？多少钱一斤？这个、卖十块，这个才卖六块。啊啊！老板啊，平时还是做的那个花啊，一起带着做啊，一起带着做，不好做啊，都亏死了。不好做吗？生意不好，这里消费特别的低啊。卖不出去嘛，那个卖不出去嘛，又拖拖拖，没有这些事来拖。现在是死掺活掺，掺着做。那也是都不容易啊。你看那个花都都卖不掉，又要拆了这些，房子又卖不掉了，就就倒霉，倒霉就。最早主业是经营这个花卉的，然后现在呢，赶集又附带着做一下水果。对，附带着都是。啊现在们一样拉一样负担的都是，是的，是的，都不容易。嗯，嗯好，谢谢你啊，老板。谢谢嗯，好。你们那是在拍直播吗？拍短视频。
你好啦，拍一下，拍美食视频。谢谢谢谢，不客气。这种是什么粉啊？冰豆粉。是豆粉，长豆还是豌豆？豌豆。豌豆。黑豌豆，那这种黄色的也是豌豆粉吗？对，那是大豌豆，这是小豌豆。哦。这个是手工卷粉。嗯。那一种两份，就是这个哈。又来了，干！我以为你不吃了，走了，真稀了。你那是军粉干？哈，带走干你家。哈。配料很丰富啊。哎。吃这些东西就要吃早鸟，没有早鸟不好吃。是的。啊，有十块的，八块的，六块的。啊，刚上次包饭的，来。啊，老板，这个是洋芋饭啊。啊。老板你好，米勒卤鸡米线是吧？嗯老板，跟我来碗米线。刀不行吗？刀啊。嗯，好。然后再加点卤鸡。哎，好了，好。行了。养养养了吧，兄弟。养了养了。米勒的卤鸡也是云南知名的啊，也是属于名菜名小吃。可以，都行。多少钱？你不是要交几元吗？交呢，交呢，再交点啊。好，可以了。多少？十五块。啊。
。老板送了一点鸡胗。贵州的辣椒，银贵川都是接壤的，银贵川的人都喜欢吃辣。嗯，是。我们每天桌子上不能少的辣椒。好了，好了。嗯，这个刺钩看着很大呀。这点东北的特色。啊，只有东北的手脚。老板怎么大老远从东北过来做生意啊？啊？东北人喜欢吃咱们东北的东西啊，纯纯粮食的嘛。嗯，没有任何添加剂，没有色素香精，不像满大道看那个东西都是色素啊香精啊，满大道都是。你说咱这玩意儿，真材实料，纯粮食。嗯。老板在这边做生意做了多长时间了？做了几年了。哎呦，好几年了。这边做生意好做吗？比起东北来？可以，还可以，这是气温好，那倒是。这个是多少钱一斤？十八，你说这个？我是二十三一斤。你刚才说的这个是叫什么？叫年火勺。年火勺，啊、嗯。不过来个三四个。好，然后然后这个糯，这个这个这个玉米的这个来两个。到底哪都是，不好看。洋芋三块钱一公斤。嗯，挺好的大洋芋。啊啊，这个就挺便宜了，东川开花洋芋这个是卖，这个、是大公鸡吗？啊，有个大公鸡，两个公鸡，一个现鸡。啊、哦。
。哎，现在很难见到这种活鸡，市场里面基本都是宰杀的，自己散养的，放养的。啊，那就算土鸡了，跑走地鸡，跑步鸡。这个是多少钱一斤啊，老板？公鸡是多少？公斤五十五，现金六十，还不一样价格。这样这样一只鸡养成熟，从小了养到大，可以卖要养多长时间？多大呀？啊，你要看是吃饲料的还是不吃饲料。啊，像这种吗？这种啊，半年，半年。啊。放这边还有吗？这是偷拿我。是啊，这这这这是偷的，你放心。拿来我瞧瞧就。这个有点少。找一只好的。西红柿三块钱一公斤。嗯云南的水果很划算，五块钱一大袋。要今天八千，五块钱。车上那个房子，在家里我就不怕说狗嘛，就不怕。没有我那个房子，你你还要听话，我听话。哈哈。这样子的。这里有个涵洞，过去看看是干嘛的。是一小条河。这两年昆明的河水都变清了，只要是河，感觉水质都比以前前几年好很多，生态都要好很多。朋友们，今天的视频就这样，我们下次见。